بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن ٹیچنگ آف انگلش کمپلسری سیمسٹر ون آف ایسوسیٹ ڈگری پروگرام دس از لیکچر نمبر فور وچ از ریگارڈنگ تھری امپورٹنٹ تھنگس ان ریٹن لینگویج اینڈ دیز آر اسپیلنگ پنکچویشن اینڈ کیپٹلائزیشن سو ٹاکنگ پوائنٹس فار ٹو ڈے سیشن آر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سی واٹ آر دوز فیچرز آف ریٹن لینگویج بیکاز آل دیز تھری ایریاز دے آر دی فیچرس آف رٹن لینگویج یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ رٹن لینگویج کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا ان کی خصوصیات ہیں یہ بولنے میں نہیں استعمال کی جاتی سب سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اسپیلنگ اسپیلنگ کے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از اسپیلنگ وائی اسپیلنگ بیکمس چیلنجنگ اسپیلنگ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اسپیلنگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے کیوں اچھے نہیں ہوتے کیا وجہ ہے اس کی تو یہ ہم دیکھیں گے وائی از اسپیلنگ امپورٹنٹ اسپیلنگ امپورٹنٹ کیوں ہیں اینڈ واٹ آر دو اسٹریٹجیز ٹو امپروو اسپیلنگ تو وہ کون سی طریقے ہیں جس سے ہم اپنی اسپیلنگ ٹھیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے پنکچویشن کے اوپر کہ وہ کیا ہوتے ہیں کب انہیں استعمال ان کو کیوں استعمال کرنا چاہیے اینڈ واٹ آر دوز ڈفرینٹ پنکچویشن مارکس اینڈ دیئر فنکشن اینڈ دین ٹوورڈس دی اینڈ we are going to see what is capitalization and what are the rules for capitalization and finally the exercises related to these three areas right we are going to go to the first thing which is called spelling okay now spelling is basically the process or activity of writing or naming the letters of a word jis tarah se ek lafz hum dekhte hain jis tarah se uske andar huruf ka arrangement hua hua hota hai اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کے اسپیلنگ ہیں یعنی کہ وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ لفظ کے اندر حروف لکھے جاتے ہیں جس طرح سے کہ اگر یہ لفظ ہے رائٹنگ تو ہم ڈبلیو آر آئی ٹی آئی این جی تو یہ آگے پیچھے کریں گے اگر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسپیلنگ غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک اسپیلنگ سسٹم جس جو ایک پورا ایک سسٹم ہے اس کا نام میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک کنوینشنل اسپیلنگ سسٹم آف لینگویج اس کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں آرتھوگرفی آرتھوگرفی از دی آرٹ آف رائٹنگ ورڈس ود دا پراپر لیٹرس اکارڈنگ ٹو ایکسیپٹیڈ یوسیج اینڈ کریکٹ اسپیلنگ تو یہ آرتھوگرفی لکھنے میں جس طرح سے لفظوں کی ترتیب ہے لفظوں کے اندر جس طرح سے حروف کو ارینج کیا جاتا ہے ان سب کو ہم کہتے ہیں آرتھوگرفی تو لکھنے کا جو بھی سسٹم ہے اس سارے سسٹم کو کہا جاتا ہے آرتھوگرفی اینڈ ہاؤ اٹ از پروناؤنسڈ یہ پروناؤنسیشن لکھی ہوئی ہے ابھی شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہو لیکن یہ ڈکشنری اگر آپ کھولیں تو ڈکشنری کے اندر شروع میں ہی انہوں نے کچھ سمبلز دیے ہوتے ہیں ساؤنڈس کے فونیٹکس کے سمبلس یعنی پروناؤنسیشن کے سمبلس دیے ہوتے ہیں تو اور پارٹس آف اسپیچ بھی دیے ہوتے ہیں ہر ورڈ کے ساتھ تو یہ ناؤن ہے آرتھوگرفی اور دس از ہاؤ اٹ از پروناؤنسڈ اور یہ اس کے اوپر یہ جو ایک اسٹریس مارک بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ اس لفظ لفظ کے اس حصے کو ہم نے ذرا زور لگا کر ادا کرنا ہوتا ہے وچ از کالڈ اسٹریس اچھا یہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ غلطیاں ہم کرتے ہیں شاید انجانے میں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسپیلنگ کو پلورل لیتے ہیں ہم اس کی جمع بنا دیتے ہیں جب کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اوور آل ایک جنرل فنومن کی جو کہ اسپیلنگ ہے تو اسپیلنگ آف ون لینگویج ہوتے ہیں لیکن اسپیلنگز آر وہ پلورل کب بنیں گے جب ہم ڈفرینٹ لینگویجز کی بات کر رہے ہوں گے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مائی اسپیلنگ از گڈ تو دیکھیں ہم آر نہیں کہیں گے اب یہ نہیں کہیں گے کہ مائی اسپیلنگز آر گڈ آپ کہیں گے مائی اسپیلنگ از گڈ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میری پروناؤنسیشنز اچھی ہیں ہم ایسے تو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں میری پروناؤنسیشن اچھی ہے سیم از دا کیس یہاں پر ہم کہیں گے مائی اسپیلنگ از ویک مائی اسپیلنگ از گڈ لیکن اگر زیادہ زبانوں کی بات کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں جیپنیز اینڈ رشین اسپیلنگز آر ڈیفیکلٹ ٹو میمورائز اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ مور دین ون لینگویج لیکن جنرلی ہم اسپیلنگ کو سنگولر ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ورڈس کا جو اسٹور ہاؤس ہوتا ہے دا کلیکشن آف ورڈس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں وہ کیبلری 
तो हम जब कहते हैं ना कि मेरी वोकेबुलरी ज़्यादा नहीं है इसका मतलब है कि मेरे पास अल्फाज का जखीरा नहीं है मुझे नहीं पता कि और कित और अल्फाज हैं कि नहीं हैं सो so, हम लोगों को लैंग्वेज में अपनी वोकेबुलरी भी बढ़ानी होती है स्पेलिंग उसका एक और एरिया है प्रोनाशिएशन एक और एरिया है उसके अंदर वो जो आपको मैंने बताया था कि कितने मुख्तलफ जो आ, उनके दर्जा ब दर्जा जो है लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं जो कि प्रोनाशिएशन से शुरू होती हैं और फिर हम उसको लेकर जाते हैं प्रेगमेटिक्स तक ठीक है ओके okay. अच्छा स्पेलिंग क्यों मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए अच्छा ये सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं होते यानी हम तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी तो है ही नहीं दिस इज़ नॉट आर लैंग्वेज इवन जो नेटिव स्पीकरस हैं नेटिव स्पीकरस का मतलब होता है जो उस जबान को बोलने वाले लोग हैं जिनकी वो जबान है जैसे पश्तो है पश्तो पठानों की पंजाबी है पंजाब से साइड के लोगों की इसी तरह जो इंग्लिश जो इंग्लैंड में बोलने वालों की है या अमेरिका के अंदर जो इंग्लिश इवन उन्हें भी स्पेलिंग मुश्किल लगते हैं हम भी जब उर्दू बोलते हैं उसको लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग में गलतियाँ करते हैं हमारी तो उर्दू के स्पेलिंग इंग्लिश से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम उन पर ध्यान ही नहीं लगाते हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ठीक है तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है इसमें आप हमने कुछ स्ट्रैटीज करनी होती हैं राइट सो अ लॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज बोरोड फ्राम अदर लैंग्वेज असल में देखिए ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है तमाम जबान जो हैं तकरीबन मैं ये नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट जर्मन लैंग्वेज वो कहते हैं कि हम बड़ा प्योरिटी है उस लैंग्वेज में लेकिन ज़्यादातर जबानें दूसरे जबानों के अल्फाज उसके अंदर आ चुके हैं ठीक है तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे फ्रेंच के अल्फाज हैं स्पेनिश हैं इटालियन हैं ग्रीक के हैं लैटिन लैंग्वेज के हैं तो और और तो और हिंदी लैंग्वेज के हैं सो मैनी ऑफ द वर्ड्स अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो उर्दू में हम कहते हैं अच्छा वो वर्ड भी ऐड कर दिया है डिक्शनरी uh, में तो ये तो अल्फाज ऐड होते रहते हैं और मुख्तलिफ़ लैंग्वेज से फिर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाती है और फिर वो डिक्शनरी में शामिल हो जाते हैं ठीक है तो इस वजह से थोड़े मुश्किल भी हो जाते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के अंदर uh, उनसे आकर एक तो उस लैंग्वेज में चले जाते हैं अब जैसे देखें ना आप अब जिमनेजियम जिमनेजियम जो है वो इंग्लिश का वर्ड असल में नहीं है ये ग्रीक लैंग्वेज uh, से आया है कैफ़े अब कैफ़े कहाँ से आया है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है क्विजीन uh, क्विजीन का वर्ड अगेन फ्रेंच लैंग्वेज से आया है पापारात्सो अब ये अब आप कहेंगे ये क्या है ये तो इटालियन लैंग्वेज से आया है इंग्लिश पे लेकिन ये यूज़ होते हैं तो जब इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो uh, वक्ती तौर पर uh, जो दूसरी जबान वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है इनको याद करते हुए भी इनको लिखते हुए भी क्योंकि Uh, कुछ लेटर्स जो इनमें से हैं वो वो समझते हैं कि वो भूल जाते हैं उनको क्योंकि वो सिर्फ प्रोनाउंस ही नहीं होते जैसे हम हम ये नहीं कहेंगे पापा राजो ये चूँकि इटालियन लैंग्वेज है तो इसमें जो पहला जेड है इसको हम हल्का सा ट प्रोनाउंस करेंगे जैसे हम पिज्ज़ा कहते हैं तो हम पिज़्ज़ा नहीं कहेंगे पिज़्ज़ा नहीं कहेंगे हल्का सा ट साउंड लगाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट टी लगाएंगे और फिर हम कहेंगे पिज़्ज़ा इसी तरह मोत्सरेला इसी तरह से पापरात्सो कि जितने भी इटालियन लैंग्वेज के हैं तो जब इस तरह से होता है तो जब हम उनको लिखने बैठते हैं तो हम कहते हैं इनको फिर हम भूल जाते हैं स्पेलिंग ओके अच्छा कुछ लेटर जाहिर है ये इसलिए भी मुश्किल होता है किसी जबान के चूंकि हम इंग्लिश के हवाले से बात कर रहे हैं सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू रिमेंबर द स्पेलिंग क्योंकि इनमें से कुछ हरूफ कुछ लेटर साइलेंट भी होते हैं जिस तरह से हम कहते हैं भूखे अब बुखे ही में आप देखें तो हम कहते हैं टी की को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी वजह अगेन वो पिछली वाली ही है कि वो चूंकि दूसरी लैंग्वेज से आते हैं उस लैंग्वेज के अंदर हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते वो साइलेंट होता है तो लिखते हुए भी फिर हम समझते हैं क्योंकि हम अब कोई कहता है बुख है ही तो आपको तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इसमें टी भी आता है अच्छा फिर फिर एक वर्ड है टूम अब इसमें ब साउंड है ही नहीं ये टूम है समझे टी डबल ओ एम अब आप कहेंगे तो बी डाला क्यों था तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरी लैंग्वेजेस से जब आ जाती हैं उन लैंग्वेजेस में ये बड़ा नॉर्मल होता है कि उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो फिर स्पेलिंग में भी हमें समझ नहीं आती कि हम क्या लिखें इसी तरह से यहाँ पर भी लैम जहाँ भी एम और बी आ जाते हैं तो आ, बी साइलेंट हो जाता है ठीक है सो ये भी हो जाएगा लैम अच्छा अब ये देखें डेबरी अब ये डेबरिस नहीं है ठीक है डेबरी फिर इस तरह से यह है क्रोशे 
جس کو اردو میں کروشیا کہتے ہیں وہ جو کروشیا بناتے ہیں نا وہ ایک قسم کا آرٹ آف وہ پیٹرنز بناتے ہیں دھاگے سے سو so, کروشے تو کروش پھر یہ فرینچ سے آیا ہے اب یہ والی ساری باتیں ہیں اچھا تو ہوتا کیا ہے کہ وین دیر آر سو مینی ورڈس فرام ڈفرینٹ کلچرز اینڈ لینگویجز تو لرننگ ٹو اسپیل ان انگلش کین سم ٹائم سیم ٹو ڈیفیکلٹ اسی وجہ سے اسپیلنگ بیکمس چیلنجنگ ٹھیک ہے بٹ یو کین ڈو اٹ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اس کام کو کرنے کی ول ہے جذبہ ہے پیشن ہے لگن ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں رائٹ right? اچھا اسپیلنگ امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں اسپیلنگ جب ہم لکھتے ہیں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے اسپیلنگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آج کل ٹیکسٹ میسیجز اور چیٹ کی زبان میں آ کر پرسنلی اسپیکنگ میں تو ہر چیٹ اور ہر چیز میں ایک ہی جیسے اسپیلنگ استعمال کرتی ہوں مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ان کو چھوٹا کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ میں تو لینگویج یوز کر رہی ہوں اور دیٹ ٹو انگلش ورنہ میں اردو کیوں نہ یوز کر لوں یا کوئی اور لینگویج کیوں نہ یوز کر لوں تو بہرحال یہ میری پرسنل چوائس ہے لیکن جب ہم لکھنے کچھ لگتے ہیں تو پھر ریٹن ایکسپریشن جو ہے اس کے لیے اسپیلنگ بہت ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں اب اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر آپ اسائنمنٹس بناتے ہیں پیپرس لکھتے ہیں آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں بعد میں تھیسز لکھیں گے اور لکھتے بھی ہیں رپورٹس لکھتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی اپنے اسائنمنٹس کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ ان سب میں آف کورس یو یوز ورڈس اور ورڈس جو ہیں وہ اسپیلنگ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو اسپیلنگ اچھے نہیں آئیں گے تو اگلے بندے کے پاس آپ کی جو بھی کام جائے گا اس کے اوپر تو ایک برا امپریشن پڑ گیا یہ مانے یا نہ مانے یہ امپریشن پڑتا ہے میں خود پرسنلی اسپیکنگ لوگوں کے بارے میں اگر میرے سامنے کوئی انگلش کا بندہ ہو اور اس کے اسپیلنگ غلط ہوں تو ایک خام خواہ میں ایک بری سی اوپینین بن جاتی ہے آئی کانٹ ہیلپ اٹ ٹھیک ہے اچھا ایسے ہو جاتا ہے پھر پھر جتنے بھی آپ لوگ آگے جائیں گے جب اور آگے جائیں گے یا جاتے ہیں تو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں جس میں سی ایس ایس ہو گیا جس میں پی ایم ایس ہو گیا جس میں پی ایس سی ہو گیا پی سی ایس ہو گیا اس طرح سے بہت سارے اس طرح سے ایگزام ہیں ڈاکٹرس کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو بہت سارے ایگزام ہوتے ہیں جاب کے لیے بہت سارے ٹیسٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اسپیلنگ کا بہت عمل دخل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ جگہ پر یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایبلٹی ٹیسٹ میں ایم سی کیوز آ جاتے ہیں پرسنلی اسپیکنگ میں ایم سی کیوز کے بڑے خلاف ہوں اس کی وجہ سے کوئی آپ کی نالج کچھ بھی نہیں بڑھتا بس ایسے انہوں نے کوئی سا طریقہ ایک اوور آل آئیڈیا لینے کے لیے کرتے ہیں اور تکے بھی اس میں بہت لگتے ہیں لینگویج بھی استعمال نہیں ہوتی ہے اینی anyway, وے وہ بات کی کوئی ایک بات کریں اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب آپ اسٹوڈنٹ شپ سے باہر نکلتے ہیں دین یو گو ان ٹو ڈفرینٹ پروفیشنس جس میں آفیشلی آپ نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں بزنس رائٹنگس کرنی ہوتی ہیں اچھا پھر اپلیکیشنز لکھنی ہوتی ہیں لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں پلانرز بنانے ہوتے ہیں اور طرح کی کارسپونڈنس کرنی ہوتی ہے تو یہ ساروں کے لیے اسپیلنگ چاہیے اسپیلنگ نہیں ہوں گے تو آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے سو اٹس اے بیسک تھنگ ان رائٹنگ لینگویج ان دا ریٹن ایکسپریشن بیسک چیز جو ہے وہ آپ کی ارینجمنٹ آف لیٹرز ان اے ورڈ ہے اگر وہ آپ کا ارینجمنٹ خراب ہے تو نیچرلی پرابلمس آپ کے شروع ہو جائیں گے وہاں پہ تو ایک اسٹرینتھ جو ہے ہر رائٹر کی رائٹر کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ جو کوئی پروفیشنلی لکھتا ہے رائٹر کا مطلب ہے جو کچھ بھی لکھتا ہے اس طرح سے پیپر لکھتا ہے اسائنمنٹس لکھتا ہے اپلیکیشنز لکھتا ہے اس کے پاس اگر الفاظ کا ایک تو نمبر ون وکیبلری ہے اور وکیبلری بھی کریکٹ ہے اس کی اسپیلنگ بھی کریکٹ ہے تو وہ تو اسٹرانگ رائٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو اچھا آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سے بلاگز ہیں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر لکھنا ہوتا ہے اب آپ کامنٹس دیتے ہیں آپ کہیں گے کہ وہاں پر تو جی کوئی مائنڈ ہی نہیں کرتا جیسے مرضی اسپیلنگ ہو دیکھیں جو بھی سیریس فورمز ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ کسی بندے کے اسپیلنگ جو ہے اس کے خراب ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے میں نے لکھا کہ رائٹنگ ریفلیکٹس اس جو ہم اصل میں اس کا بہت کچھ ہمارے بارے میں بتاتا ہے ہمارے کیئر لیسنس کے بارے میں بتاتی ہے اگر ہمارے اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ یہ بتائے گی کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ ریڈر نہیں ہے یہ ریڈنگ نہیں کرتا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے سے ٹھیک ہے 
तो हमें लोग हमें जज करेंगे हमारे बारे में ओपिनियन देते हैं ठीक है लोगों की ओपिनियन आप कहेंगे हमें तो मैटर नहीं करती लेकिन हमें सोसाइटी में रहते हैं हमें अपना आप मनवाना होता है तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है ना तो हम लोगों को जो लैंग्वेज भी कोई भी लैंग्वेज देखिए हम तो अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं लेकिन मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँगी उर्दू है उर्दू है तो अगर आप हिंद को लिख रहे हैं पश्तो लिख रहे हैं आप कोई भी लैंग्वेज जो आप समझते हैं जिसके अंदर एक सीरियस काम किया जा रहा है उसका करेक्ट होना उसके स्पेलिंग का बहुत ही ज़रूरी है सी और गुड स्पेलर्स कैन बिकम गुड प्रूफ रीडर्स प्रूफ रीडर वो होते हैं कि जो किस कोई लोग उनको अपना काम देते हैं लिख के और उनकी गलतियाँ ठीक करते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त प्रूफ रीडर्स बन जाते हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और लोग उन पर दूसरे डिपेंडेंट हो जाते हैं कहते हैं देखो मेरा काम चेक करके मुझे बताओ इसमें गलतियाँ तो नहीं हैं क्या इसमें कोई ग्रामर की स्पेलिंग की चूँकि हम स्पेलिंग के हवाले से बात करें तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स अच्छा बहुत सारे स्पेलिंग भी कॉन्टेस्ट भी होते हैं जिसमें डॉन जो है न्यूज़ अभी कोविड नाइन्टीन के आने से पहले पहले तक तो डॉन न्यूज़ वाले बड़े ज़बरदस्त स्पेलिंग भी कॉम्पटिशन कराते रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर इसी तरह आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं या या इन सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत सारे इस तरह के स्पेलिंग बी टाइप कंपटीशन होते हैं वहाँ पर बच्चे बाकायदा या बड़े भी जा के विन करते हैं पहले मुकाबला करते हैं तो स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अदरवाइज टू तो अभी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी तरीके हैं विच वट आर दो स्ट्रेटीज थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आर स्पेलिंग राइट सबसे पहले तो जी देखें जो वर्ड आपको मुश्किल लगता है या जिसके स्पेलिंग का इशू है सबसे पहले तो उसका मीनिंग देखें डिक्शनरी में क्योंकि होता ये है कि जब हम एक वर्ड पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है कि हमें ये सारा प्रोसेस याद रहता है कि हमने अच्छा सफ़े पलटे थे उस सफ़े पर गए थे ये उसके थ्रू हमें याद रह जाता है कि हमने वो कौन सा वर्ड था और किस तरह से अरेंज हुआ हुआ था फिर आप देखें कि वी ऑल्सो लर्न द स्पेलिंग बाई चंकिंग द वर्ड इन टू सिलेबल्स या पार्ट्स चंक का मतलब होता है उसके हिस्से बनाना तो हम क्या करते हैं कि वी लर्न द स्पेलिंग बाई चंकिंग द वर्ड का मतलब हुआ कि हम उसके डिफरेंट हिस्से बनाएंगे देखें अब जैसे एक वर्ड है एम्बेरस्ड और आपको फर्ज करें उसके स्पेलिंग नहीं आ रहे ठीक है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको सिलेबल यानी पार्ट्स ऑफ अ वर्ड के अंदर उसको करते हैं एम एम बैर रेस ठीक है एम्बेरस्ड तो ये एक बड़ा रफ सा तरीका है जिसके अंदर हम उनके उसको डिवाइड करते हैं एक लंबे वर्ड को उसके पार्ट्स में और फिर उसके स्पेलिंग याद कर लेते हैं ठीक है ये जैसे बच्चों को भी याद कराया जाता है आजकल तो हर सिलेबल के प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कराते हैं अब तो और भी बहुत से तरीके निकल आए हैं लेकिन ये एक सिंपल और एक ले मैन का तरीका है ओके okay. अच्छा जी बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में जिनके आवाज तो एक होती है पर उसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ होती है उसको हम कहते हैं होमोफोन्स यानी सेम साउंड बट ऑफ कोर्स डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग वहीं पर ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं हम लोग वहीं पर जाके गड़बड़ करते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट होमोफोन्स फॉर एवॉइडिंग मिस्टेक्स जैसे बहुत से बच्चों को जैसे देर देर इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन चूंकि सेम है तो इनके स्पेलिंग भी गलत करते हैं टू टू अब समझ नहीं आती कि कौन सा वाला टू है लेकिन कॉन्टेक्सट के अंदर रख के हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला टू होगा जब एक सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं ठीक है अच्छा ये भी अच्छा होता है कि जब हम आ, अल्फाज के ओरिजिन के ऊपर टाइम लगाते हैं एटमोलॉजी मीन्स औरिजिन ऑफ वर्ड्स के अल्फाज कहाँ से ये आए हैं किस जबान से आए हैं इनका क्या मतलब था तो जब हम इनको भी वी ट्राई टू लुक इट अप इन द डिक्शनरी द एटमोलॉजी और औरिजिन ऑफ द वर्ड्स तो उससे भी हमें वो याद रह जाते हैं कि अगेन द पॉइंट इज कि हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे इन द कंपनी ऑफ स्पेलिंग तो वी आर गोइंग टू रिमेंबर दैम जिस तरह से uh, अब आप इस तरह इस तरह से लें इसको कि जैसे अगर आप किसी बंदे से नहीं मिलते तो आप उसको कहीं देखते हैं तो आप उसको नहीं पहचानेंगे लेकिन जिन लोगों से आप रोज़ मिलते हैं अपने लोकेलिटी में या अपने कॉलेज में
तो उनको तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे उनको पहचानने की गलत उन, उनको उनके नाम भी आपको आते होंगे फॉर दैट मैटर उनके फीचर्स भी याद होंगे आपको उनके ड्रेस कोड भी याद होगा लेकिन जिन लोगों से आप नहीं मिलते ऑफ कोर्स या कभी कभार मिलते हैं तो वो तो आपको याद नहीं रहते सही तरीके से सेम इज़ द केस विद स्पेलिंग स्पेलिंग भी आपके काइंड ऑफ रिश्तेदार बन जाते हैं जब आप इनको पढ़ते हैं जब आप इनके साथ टाइम गुजारते हैं इनकी कंपनी में रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली दे कम टू यू ठीक है सो देर इज़ अनदर स्ट्रैटी दैट यू कैन यूज़ एंड दैट इज़ दैट यू शुड मेनटेन अ नोटबुक फॉर नोटिंग डाउन वर्ड्स देयर डेफिनेशन एंड द पार्ट ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू देखिए जी आजकल के बच्चों में एक इशू बहुत ज़्यादा है कि हमें पढ़ने और लिखने दोनों का इशू है एक तो हम पढ़ते नहीं हैं फिर जब पढ़ लेते हैं तो लिखते नहीं हैं तो जब ये दोनों काम हम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे इम्प्रूव करेंगे वो जो लगे बंदे हम अपनी एकेडमिक किताबों को जो टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लेते हैं एक नज़र मार लेते हैं इस तरह तो कभी भी स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे कभी भी नहीं होंगे ठीक है तो आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसके अंदर आप वर्ड्स लिखिए उनकी डेफिनेशंस लिखिए जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं और फिर ये भी लिखें कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस करते करते आपके पास वो भी बढ़ती चली जाएगी राइट एंड ऑफ कोर्स ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो नया वर्ड आप सीखें जिसके स्पेलिंग आपको आ जाए तो उसको यूज़ करें बातचीत में इस तरह से वो पक्का हो जाता है उस वो आपको मसला ही कोई नहीं होता उसका मीनिंग भी पता है उसकी डिक्शनरी में भी आपने उसको देख लिया है और करते 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 क्या हो जाता है कि अगेन आपकी दोस्ती हो जाती है उन वर्ड्स के साथ फिर वो कोई और वर्ड भी हो तो आपको क्लू ज़रूर मिल जाता है फिर आप इतने ब्लाइंड नहीं होते ठीक है अच्छा अब फिर ये ज़रूर करें कि प्रोनाउंस ज़रूर करें उसको अब प्रोनाउंस करने से क्या होता है ना कि आपका आप आपकी आवाज़ ख़ुद को वापस आती है और फिर वो वहाँ पे सेव हो जाता है आपकी मेमोरी के अंदर ठीक है ना अच्छा ये बड़ा अच्छा तरीका जो मैं मैं पर्सनली भी करती हूँ कि रिकॉर्ड योर सेल्फ मेरा ये होता है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है कोई आ, कोई पैराग्राफ है या कहीं से कोई इकतबास किसी राइटिंग का उर्दू या इंग्लिश जिसका भी तो आई रिकॉर्ड इट इन माई ओन वॉइस एंड देन आई आई लिसन टू इट इन माई फ्री टाइम और फिर उससे क्या होता है कि वो भी मेरे माइंड में चीज़ें बैठती चली जाती हैं ठीक है ना तो ये भी एक तरीका है कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं उसको पर्सनल टच दे देते हैं कि अपने आवाज़ में उसको खुद ही आप रिकॉर्ड कर लेते हैं राइट अच्छा फिर बहुत सारी आजकल तो गेम्स भी हैं जो कि स्पेलिंग गेम्स होती हैं वर्ड गेम्स भी उनको कहते हैं सबसे कॉमन तो ये स्क्रैबल है ठीक है जी स्क्रैबल तो बोर्ड गेम में से घर पर भी आप खेल सकते हैं ये देखें बहुत सारे इसके रूल्स बड़े मज़ेदार से हैं दैट्स क्वाइट क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गेम ये खेल सकते हैं इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी हैं पर ये हैंगमैन की भी एक है जिसमें गैस करना होता है आपने एक वर्ड और दूसरा बंदा के लेटर्स बताता है आपको ठीक है इसके रूल ये आप कहीं पर भी एक दूसरे से जब हम अपने ज़माने में नाम चीज़ जगह वाली गे, एक, एक गेम खेलते थे उससे ये होता था कि उससे भी हमारी वोकेबलरी बड़ी बढ़ जाती थी द रीज़न कि वो एक लेटर देते थे कि हाँ जी एल से लिखें या लाम से लिखें तो वो हमारी एक वोकेबलरी बढ़ जाती थी आजकल के बच्चे पता नहीं ये गेम्स खेलते भी हैं कि नहीं एंड देन देर इज दिस दिस गेम आल्सो वर्ड स्केप सर्च तो ये इंटरनेट के ऊपर भी ये गेम जो है ये अवेलेबल है राइट अच्छा राइट मोर वेन एवर यू हैव टाइम वट एवर यू स्टडी वट एवर यू रीड ट्राई टू राइट मोर लिखने से ये होता है कि वट एवर यू हैव नाउ रेड इट उसको प्रैक्टिस मिल जाती है ठीक है बट एवॉइड डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग फ्राम इंटरनेट आजकल के बच्चों का ये इशू होता है कि कोई भी टॉपिक लिया डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया पता ही नहीं है स्पेलिंग क्या है हम लोग ये करते थे कि हैंड राइटिंग होती थी और उसको यकीन फिर जब लिखते थे तो लग पता जाता था कि कितने वर्ड्स हैं कितने उसके स्पेलिंग हैं और क्या कुछ चल रहा और टीचर फिर पॉइंट आउट भी करे और सब कुछ सो कॉपी पेस्टिंग में तो पता ही नहीं चलता कि आपने इवन अगर आपको नेट से लिख करना भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको री टाइप करें री टाइप ऐसे कि इसी तरह से प्रैक्टिस होगी ना क्योंकि उसके अंदर ना ऑटो करेक्ट भी होता है आजकल मोबाइल्स और ये जो फोन्स वगैरह और ये लैपटॉप्स के अंदर तो ऑटो करेक्ट है अगर वहाँ पर फर्ज करें उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा कि आप कुछ लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि फ़र्ज करें आपने किसी चीज़ के स्पेलिंग अमेरिकन लिख दिए तो वो ब्रिटिश में कमांड uh, उसको मिली हुई है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रिटिश कर अच्छा आपको पता भी नहीं चलेगा 
कि स्पेलिंग जो है दोनों के कौन से मैं ये नहीं कह रही कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश जो है ये स्पेलिंग दोनों गलत हैं वट आई आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ पॉइंट कि हमें ये चीज़ें अब पता नहीं चलती ठीक है ना ऑटो करेक्ट की वजह से अगर चलो ब्रिटिश अमेरिकन को छोड़ें इवन अगर हम स्कूल लिखते हैं वर्ड तो हम लिख लेते हैं एस एच सी तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाय द एंड आप लास्ट लेटर पे पहुंचेंगे ना टाइप करते हुए तो वो पीछे ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने गलत स्पेलिंग लिखा इसके लिखे थे ठीक है तो ऑटो करेक्ट के ऊपर चूंकि रिलायंस बहुत बढ़ गई है कोशिश करें इसको इस पर इतना रिलाय ना करें ठीक है अच्छा ये ये कोई गलत बात नहीं है कि आपको अमेरिकन स्पेलिंग आती है कि ब्रिटिश स्पेलिंग आते हैं जो भी आते हों सही आते हों बस दिस इज दी कंडीशन यानी अगर हम ये कहते हैं कि एक वर्ड है जिस जो यहाँ फर्ज करें ये वर्ड है एवॉइड अब एवॉइड के स्पेलिंग जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन चलो जो भी है सेम है लेकिन अगर आप लिखते हैं ए वी आई ओ डी तो ये तो दोनों में गलत होंगे ठीक है ना तो आपने ये देखना है कि स्पेलिंग होने ठीक चाहिए राइट right? अच्छा एंड येस दिस इज द लास्ट थिंग आई हैव टू से अबाउट स्पेलिंग रीड 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 एंड कैरी ऑन जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी दोस्ती होती चली जाएगी वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस के साथ एक्सप्रेशन आपका बेहतरीन दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा विदाउट रीडिंग आप कभी अच्छे राइटर्स नहीं बन सकते ये मैं आप लोगों को बता दूं कभी भी नहीं बन सकते क्योंकि आपको लिखना ही नहीं आता आपको वो एक्सप्रेशन आपने पढ़े ही नहीं होते तो आपकी मेमोरी में भी नहीं होते वो वहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे ठीक है तो इतनी वजदानी कैफियत तो हम पर नहीं आ सकती कि अल्फाज ऊपर से उतरते जाएं और हम उनको कैच करते जाएं उसके लिए आखिर हम हमारे पास कोई चीज़ होगी जो हमने पहले से पढ़ी हुई होगी ओके अच्छा नाउ दिस इज ऑल अबाउट स्पेलिंग अब ये क्या है ये हम स्विच करते हैं फ्रॉम स्पेलिंग टू समथिंग एल्स अभी आप ये देखें ये इंटरनेट से ये जोक्स हैं अब ये जोक्स किस तरह से हैं कि फर्ज करें कोई कहता है लेट्स ईट ग्रैंड कोई कहता है I just love to bake children. और कोई कहता है I like cooking my family and my pets. इन सब में इशू ये है कि यहाँ पर कॉमा प्लेस नहीं हुआ हुआ उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है अब आप ये देखें लेट्स ईट ग्रैंड माँ इसका क्या मतलब हुआ कि आइए अपनी ग्रैंड मदर को खा लें लेकिन जब आप कहते हैं लेट्स ईट ग्रैंड माँ यानी आप अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहे हैं आप उसे कह रहे हैं कि आइए ग्रैंड माँ हम सब मिलके खाते हैं कितना बड़ा फर्क है सी नाउ दिस डिफरेंस इज बिकॉज हमने यहाँ पर कॉमा लगाया यहाँ नहीं लगाया ठीक है ना अच्छा यहाँ पर भी एग्जैक्टली आई जस्ट लव टू बेक चिल्ड्रन जब हम ऐसे कहते हैं इसका मतलब है कि हम बच्चों को बेक कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा पॉज करेंगे और हम कहेंगे आई जस्ट लव टू बेक चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों से कह रहा है कि मुझे बेकिंग करने में मजा आता है अपने बच्चों को बता रहा है ठीक है दोनों में कितना फर्क हो गया फिर ये देखें आई लाइक कुकिंग माय फैमिली एंड माय पेट्स अच्छा अब होना आ, क्या चाहिए यहाँ पर आई लाइक कुकिंग कॉमा माई फैमिली कॉमा एंड माई पेट्स ये जो कॉमा मैंने एंड से पहले लगाया ना ये कॉमा इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं ये इतना कॉमन नहीं होता लेकिन ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते बट द पर्पज ऑफ माई टेलिंग यू इज कि यहाँ पर कॉमा मिसिंग है और ऐसे लग रहा हम कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली और अपने पेट्स को पकाना पसंद करता हूँ या करती हूँ ऐसा नहीं है यूज कॉमास डोंट बी अ साइको इन सारे केसेज में कॉमा इज मिसिंग ठीक है और वो कॉमा लगाने से मीनिंग चेंज हो गया ठीक है इसे कहते हैं पावर ऑफ पंक्चुएशन तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज पंक्चुएशन पंक्चुएशन इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ सिंबल्स सिंबल्स होते हैं ये कुछ कुछ निशान होते हैं कुछ साइंस uh, होते हैं दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर 
और ईच सिंबल इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन मार्क अब आप देखें इवन इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कितने पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए आप देखिए कि इसमें यूज हुआ खामा फुल स्टॉप इन कोटेशन मार्क्स ठीक है या इन्वर्टेड कॉमर्स इसको हम कहते हैं दोनों कहते हैं अगर हम ये ना लगाएं तो हमारी स्पीच रोबोटिक बन जाती है हम ये फिर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर ई सिंबल इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन मार्क देखें जिस तरह से बोलने में हम जेस्चर्स के साथ हम कहीं रुकते हैं कहीं पर हमारी आवाज ऊंची हो जाती है कहीं हम सवालिया तरीके से बात करते हैं कहीं पर हम इमोशनल तरीके से बात करते हैं तो वो बोलने में होता है अब राइटर बेचारा बोले कैसे वो क्या वो टेक्स्ट में से निकल के बाहर निकल कर आके आपको कहे कि रुक जाओ अभी अभी जो है तुम क्वेश्चन की तरह बात करो अभी तुम एक्सप्लेमेशन की तरह बात करो अभी तुम थोड़ा मोमेंट्री पॉज दो ऐसा तो नहीं हो सकता वो बुक से बाहर तो नहीं आ सकता तो वो क्या करेगा कि वो पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेगा एंड नाउ दीज पंक्चुएशन मार्क्स आर सो इम्पॉर्टेंट लेकिन अफसोस ये है कि इनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमें सवाए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के ज्यादातर हम समझते हैं कि बाकी तो फजूल ही हैं पता नहीं क्यों लगे हुए हैं ये ठीक है तो हम इनको यूज क्यों करते हैं पहले तो खैर बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम सेपरेट करते हैं सेंटेंसेज एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेज को तो वन बाय वन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि वाई टू यूज इट वी यूज इट बिकॉज दे शो रीडर वेयर सेंटेंसेस स्टार्ट एंड फिनिश इट हेल्प्स ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन टू राइटिंग इट चेंजेस द टोन ऑफ वॉइस टू शो एम्फिसिस देखिए ना अब कहीं क्वेश्चन है कहीं एक्सप्लेमेशन है तो दोनों में आपकी जब आप पढ़ने लगेंगे उसको तो उसकी टोन चेंज हो जाएगी ठीक है ना ओके okay. एंड इट क्रिएट्स क्लैरिटी इन सेंटेंस फिर हम जो है क्लैरिटी क्लैर होकर बात करते हैं अब देखें ये एक फर्ज करें ये एक पैराग्राफ है इसको हम विदाउट पंक्चुएशन पढ़ते हैं चलो हम कहते हैं अब ये आई भी ना ये किस्म का ये कैपिटलाइजेशन का जो इशू है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे आई वुड लाइक टू बी अप्लाई फॉर अ जॉब विद योर कंपनी फॉर टू ईयर्स आई हैव बिन एम्प्लॉयड एज अ सेल्स क्लर्क फॉर द जोन स्टोर आई सोल्ड नथिंग दैट आई डिड नॉट टेक प्राइड इन आई एम श्योर इट विल बी द सेम If I work for you, क्या समझ आई हम तो रोबोट बन गए रोबोट के पास ऐसा होता है ना कि वो प्रोग्रामड होता है वो इतना ज्यादा रुकता नहीं है इंसान तो ऐसे नहीं करते इंसान तो ऐसे तो नहीं कर बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं स्पीच में तो पंक्चुएशन नहीं लगे होंगे तो हम तो ऐसा ही करेंगे फिर तो हमें पंक्चुएशन कंट्रोल भी करते हैं कि भाई यहाँ थोड़ा रुको यहाँ ज्यादा रुक जाओ जैसे कुरान पाक में भी अगर रमूज अवकाफ आप पढ़ते हैं तो आखिर में उसमें लिख उसमें एक पेजेस के ऊपर लिखा होता है ना कि जहाँ जहाँ पर ये 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 चीज़ें होंगी तो आपने रुक जाना है कहीं पर चलना है कहीं मिलाना है तो जैसे वो एग्जांपल दे देते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो जहाँ पर अगर ख़त्मा लगना था तो वहाँ पर आप नहीं लगा रहे तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाएगा जैसे उठो मत बैठो अब इसका क्या मतलब है अगर आप गलत जगह पर इसको लगाएंगे कॉमा या फुल स्टॉप तो उठो मत बैठो उठो मत बैठो देखिए तो मीनिंग ही उलट हो जाएगा तो इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है राइट अच्छा अब ये जी मुख्तलिफ किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिसमें से फुल स्टॉप है जी कॉमा है अब देखें वो कैसा दिखते हैं वो भी सामने लगाया हुआ है कोलन है जी सेमी कोलन है क्वेश्चन मार्क है हाइफन है एक्सक्लेमेशन मार्क है एपस्ट्रोफी है स्लैश है टेशन मार्क है राउंड ब्रैकेट है इलिप्स और भी बहुत सारे हैं पर ये कॉमन है ठीक है ना तो अब आप ये देखें कि अपोस्ट्रोफी और कॉमा में ये फर्क होता है कुछ लोग कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं समझ आ रही होती अपोस्ट्रोफी जो होती है वो ऊपर लगता है और वो या पोजेशन शो करता है या फिर हम जब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जैसे इट विल की बजाय इट इल यूज करेंगे तो तब कॉमा जो होता है वो नीचे लाइन के ऊपर लगता है या वो ये ऊपर लगता है ये नीचे और ये पॉज देने के लिए होता है ये पॉज देने के लिए नहीं होती है पॉस्ट्रोफी अब हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम फुल स्टॉप की बात करें तो फुल स्टॉप क्या करता है इसको अमेरिका अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं उसको फुल स्टॉप नहीं कहते फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं तो पीरियड तो इट एंड्स अ सेंटेंस एक सेंटेंस खत्म हो जाए तो उसके लिए इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं 
लेकिन इस टाइम पर हम जो है बहुत लिमिटेड लेवल पर इसको कर रहे हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जो इससे रिलेटेड जो आपके पास ग्रामर में चीज़ें हैं वो पढ़ लें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा तो जैसे ये उन्होंने सेंटेंस बताया कि मैरी रोड हर बाइक टू द प्ले ग्राउंड फुल स्टॉप ठीक है ओके फिर हमारे पास आ जाता है कॉमा कॉमा के उन्होंने दो यूजेज आपको बता दिए नंबर वन इट सेपरेट्स आइटम इन अ लिस्ट और इट शोज अ ब्रेक इन अ सेंटेंस जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स अब जैसे बहुत सारी कोई चीजें हैं तो आप कॉमे कॉमास लगा लगा के बताएंगे आई लाइक रीडिंग बुक्स कॉमा लिसनिंग टू म्यूजिक कॉमा एंड स्टडिंग इंग्लिश अच्छा ये तो हमने लिस्ट में ब्रेक्स डाल दिए अब क्या है कि समझे दो क्लॉजेज हैं एक सेंटेंस अब आपको क्लॉज का पता है दो क्लॉजेज हैं या तीन हैं तो हम हर क्लॉज के बाद रुक जाएंगे एज द डे केम टू एन एंड ठीक है क्लॉज वन एंड हो गई द फायर फाइटर्स फुट आउट द लास्ट स्पार्क ठीक है तो ये हमने इसको कर लिया फिर उसके बाद हमने किया कि क्वेश्चन मार्क अब क्वेश्चन मार्क कैसे हो जाता है कि हम लोग इसको यूं करते हैं ओके सो वी गेट टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्चुअली एम्फोसाइज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग राइट फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम इमोशन ओके ना क्वेश्चन मार्क इज सॉरी आई फॉर गॉट दैट क्वेश्चन मार्क इट बेसिकली इट्स ईजिएस्ट वन इट इज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड वी से वेयर आर यू फ्राम और वट एवर राइट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलरेडी वी हैव डन इट इन द प्रीवियस सम स्लाइड्स एंड समथिंग लाइक दैट राइट सो वी गेट टू सेमी कोलन एंड सेमी कोलन सेमी मीन्स हाफ कोलन लाइक इट इट लुक्स लाइक अ कोलन विच आर टू डॉट्स बट वी कॉल इट सेमी मीन्स हाफ कोलन वॉट इट डज इट लिंक्स एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस लाइक माई डॉटर इज अ टीचर माई सन इज अ डॉक्टर जब हम दो क्लॉजेज में कोई कंजंक्शन नहीं लगा रहे ठीक है ना अगर हम ये कहते हैं नहीं कहना चाहते कि माई डॉटर इज अ टीचर एंड माई सन इज अ डॉक्टर तो कोई कंजंक्शन अगर नहीं लगा रहे तो हम सेमी कोलन से काम चला सकते हैं ठीक है सेमी कोलन खैर हम इसलिए भी यूज करते हैं जब कोई लिस्ट बहुत लंबी हो जाए और उसके अंदर आइटम्स एक तरह के एक जगह पर हों दूसरी जगह दूसरी तरह के दूसरी जगह पर हों तो उनको भी सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन यूज होता है ठीक है ना जैसे हम कहते हैं कि आई ब्रॉड ब्रेड केक्स ब्रेड केक एग्स फ्रॉम बेकरी ये जो ब्रेड केक्स और एग्स के बीच में तो कॉमर्स होंगे अब इसके बाद हम सेमी कोलन लगा के फिर एक और आइटम की बात करेंगे और बुक्स पेंसिल्स शार्पनर्स फ्रॉम स्टेशनरी फिर सेमी कोलन और फिर तीसरी तो एक तरह की चीज़ें एक ही लिस्ट में जब आप डाल रहे हैं लेकिन वो बहुत आगे आगे जा रही हैं तो उनको सेपरेट भी किया जाता है सेमी कोलन से अच्छा इलिप्सिस क्या होता है ये हमेशा थ्री डॉट्स होते हैं वट दे शो दे शो दैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर मिसिंग और लेफ्ट आउट यानी कि ओहो ये तो इसको टू बी कॉन्टीन्यूड होना चाहिए ये कॉन्टीन्यूस नहीं होना चाहिए कॉन्टीन्यूज नहीं होना चाहिए डी होना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो टू बी कॉन्टीन्यूड के आगे इलिप्सिस या आपने कहीं से कोई कोटेशन उठाई है और आपने आ, कुछ चीज़ें स्किप की हैं उसमें से तो तब भी आप थ्री डॉट्स डाल के बताएंगे कि ये इस इधर से कुछ चीजें स्किप हुई हैं हमने खुद छोड़ी हैं तो अगले उस पर जाएंगे राइट अच्छा अब देखें कोलन वो पिछले को सेमी कोलन इसलिए कह रहे थे कि वो कोलन जैसा दिखता था लेकिन नीचे कॉमा था ऊपर उसका एक डॉट था अब कोलन देखें इट इंट्रोड्यूस अ लिस्ट यू हैव टू चॉइसिस अच्छा अब ये ज्यादातर लिस्ट में होता है जैसे हम कहते हैं कि फॉलोइंग इज फॉर योर कंसिडरेशन कोलन अच्छा हेयर इज द लिस्ट कोलन गिवन अंडर कोलन ठीक है तो अब यह है कि यू हैव टू चॉइसेस फिनिश द वर्क टुडे और लूज द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो जब हम इस इस पे हम अधूरा अगर हम इसको इस तरह से बात करते हैं जैसे कि अधूरी बात है हम कहेंगे यू हैव टू चॉइसेस अब अगला वेट करेगा कि अब बताएगा ना क्या चॉइसेस हैं आपने इस तरह नहीं कह देना कि यू हैव टू चॉइसिस ऐसे नहीं कहना होता है इसमें आपने टोन भी चेंज करनी होती है इसमें ठीक है ओके वी गेट टू कोटेशन मार्क्स अब ये ईजी होता है कोटेशन मार्क्स में ये होता है कि जब किसी ने एग्जैक्ट कोई बात कही है तो हमने उसकी बात को बताना है तो हम कोटेशन मार्क्स लगा लेंगे 
ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल इन कोटेशन मार्क्स होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं अगेन आपकी मर्जी है जो भी लगाएं ठीक है जैसे ये है आई वर्क इन इटली इन्वर्टेड कॉमर्स में जिसने जो बात हुई इधर कॉमा होना चाहिए ठीक है आफ्टर इटली देयर हैज टू बी अ कॉमा इसको मैं खुद ही बल्कि ठीक कर देती हूँ आई होप सो ये हो जाएगा ओके okay. यहाँ से पेन लिया और हम इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं ये देखें यहाँ पे होना चाहिए कॉमा ठीक है कॉमा सेड जिमी तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू और दोबारा से लेट मी टेक द पॉइंटर फिर जी अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और मिसिंग लेटर्स कैसे ओनरशिप का मतलब ये हो गया शॉन्स परफॉर्मेंस अपोस्ट्रोफी यानी कि उसकी यानी परफॉर्मेंस ऑफ शॉन एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूवड और दूसरा जैसे हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जब हम शॉर्ट कर देते हैं दे आर के बजाय हमने लिख दिया दे आर सो दे आर गोइंग टू द मूवीज टू नाइट ठीक है ये हो गया दोनों जगह पे हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ की अच्छा नाउ नेक्स्ट इज हाइफन हाइफन और डैश में फ़र्क होता है दिस इज़ हाइफन हाइफन इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स टुगेदर जैसे हम कह रहे हैं माई एट ईयर ओल्ड बॉय जब हमने एक वर्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स को इकट्ठा किया होता है लेकिन वो वर्क एक यूनिट के तौर पर करेंगे तो हम उनके बीच में हाइफन डालते हैं माई एट ईयर ओल्ड अब ये एक ही एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग्स उन्होंने इसको एक ही वर्ड के तौर पर बनाया तो हाइफन उसको जोड़ेगा ठीक है लवस रीडिंग अच्छा ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स जो हैं उसको इनको वैसे पेरेंथिस भी कहते हैं ठीक है पेरेंथिस भी और ब्रैकेट भी इसमें ये होता है कि कोई लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उसमें डाल देते हैं जो आफ्टर थाट भी हो सकती है यानी उसमें को अगर हटा भी दी तो कोई बात नहीं जैसे द टू ब्रदर्स अब उनके नाम अगर ज़रूरी नहीं भी हैं लेकिन हम वैसे साइड पर देना चाहते हैं तो रिचर्ड एंड शॉन ठीक है द टू ब्रदर्स ब्रैकेट में लिखती है उनके नाम वर लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार तो ब्रदर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम उनको नहीं जानते ठीक है पर हम डिटेल में किसी ने दे दिया है तो ठीक है साइड पर दे दिया ओके सो दिस इज वॉट वॉज रिगार्डिंग पंक्चुएशन एंड फाइनली वी गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर एंड दैट इज कैपिटलाइजेशन एंड रूल्स कैपिटलाइजेशन एज नाम से जो जाहिर है कि इट इज वेन द फर्स्ट लेटर इन अ वर्ड इज एन अपर केस लेटर कंप्यूटर की जबान में उसको कहते हैं अपर केस लेटर लोअर केस अपर केस इस तरह से होता है सेंटेंस केस होता है ये जो लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं उनको पता होता है कि वट इज़ अपर केस अपर केस का मतलब ये होता है कि द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ऑफ ऑफ एनी वर्ड इज कैपिटल ठीक है Uh, जैसे अब ये जो सेंटेंस है फॉर एग्जांपल दिस दिस तो यहाँ पर फॉर एफ जो है फॉर का वो कैपिटल में हमने अगर लिखा है तो ये कैपिटलाइजेशन है अब कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ की जाती है रिटर्न लैंग्वेज में सबसे पहले यही वही वाला पॉइंट है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस एनी सेंटेंस जिसका फर्स्ट लेटर उसको हम कैपिटल में लिखते हैं ठीक हो गया जैसे यू आर माय वेरी बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड तो वाई हैज़ टू बी कैपिटल सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है नंबर टू प्रोनाउन आए ये जो आए है ना प्रोनाउन आए ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होता बच्चियाँ लिखती हैं बच्चे लिखते हैं जब टेक्स्ट मैसेजेस में या वैसे भी वो स्मॉल आई बना देते हैं बट दैट्स नॉट एट ऑल यूज फॉर प्रोनाउन आए वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है फिर नेम्स ऑफ पीपल एंड टाइटल्स उनका इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल कैपिटल में होगा जैसे द नेक्स्ट वंस टू गो आर डॉक्टर मैन एंड मिस्टर आर डे और देखिए इनिशियल लेटर डॉक्टर उनका टाइटल जो है वो भी कैपिटल में इनिशियल होगा फिर आप देखें यहाँ पर अब यहाँ पे फुल स्टॉप का भी उन्होंने आपको तरीका बता दिया कि एब्रीविएशन के आगे फुल स्टॉप लगता है फिर देखें एम ऑफ मैन और मन और मिस्टर का एम हमेशा कैपिटल फिर फुल स्टॉप फिर उसका इनिशियल लेटर आर से उसका कोई नाम होगा स्टार्ट होता होगा ठीक है दिस इज़ हाउ वी डू इट फिर ओपनिंग ऑफ अ लेटर अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उसकी ओपनिंग लाइंस में आप हमेशा पहला कैपिटल करें जैसे डियर लुई गाशा डियर मॉम एंड डैड मॉम एंड डैड एम क्योंकि ये स्पेशल नेम्स आप अपने मदर को दे रहे हैं प्रॉपर नाउ उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं इसलिए दे विल बी इन कैपिटल लेटर 
first two sorry first word in the closing of a letter जैसे your friend sincerely sincerely अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है विदाउट योर तब तो कैपिटल होगा लेकिन अगर आप लिखते हैं योर सिंसियरली तो फिर एस स्मॉल होगा ठीक है अच्छा योर्स ट्रूली ओके ना इन सब में ये कैपिटल होगा अगर टाइटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी इदारे का जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका नाम है जैसे न्यू यॉर्क टाइम्स ये एक अखबार का नाम है तो अब आप देखें ये कैपिटल में इनिशियल लेटर सारे कैपिटल होंगे फिर वेयर द रेड फर्नस ग्रोज ये भी नाम ये जुमला नहीं है दिस इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जब इस तरह से होता है तो जो इनके अंदर आर्टिकल्स या प्रपोजिशन आते हैं वो स्मॉल में होते हैं लेकिन बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमेशा कैपिटल इनिशल्स में होते हैं अच्छा वही हो गया प्रॉपर नाउंस दैट दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर से डेलस नेम ऑफ द सिटी काउ बॉयज दैट्स अगेन अ प्लेस दी एलामो ये भी नाम है अच्छा ये सब आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर में होगा एंड फर्स्ट वर्ड इन अ डायरेक्ट कोटेशन जब आप डायरेक्ट इन डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये देखेंगे सेंटेंस शुरू हुआ जेड कैपिटल कॉमा और अब उस बंदे ने जो भी कहा उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा ठीक है यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा तो ये जनरली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं ऑफ कोर्स ये तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट बट दिस इज़ फॉर द कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइजेज uh, जब आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स इन अ बेटर वे अभी कुछ एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आपने इनको अच्छे तरीके से देख के और इनको सॉल्व करना है राइट right? अब दिस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने कि एक ये पूरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है यानी हर नंबर पर थ्री टू फोर वर्ड्स हैं आपने क्या करना है कि इन में से हर एक में नहीं लेकिन आ, हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से कोई ना कोई गलत होगा स्पेलिंग वाइज ठीक है लेकिन कहीं पर हो सकता है कि कोई भी गलती ना हो तो आपने हर ग्रुप को चेक करना है ठीक है और बताना है कि इसमें अगर ये सब ठीक है तो टिक लगा दें और अगर या, या इसके आगे लिख दें नन इन्होंने लिखा है ना इफ नन ऑफ द वर्ड्स इन द ग्रुप इज मिस स्पेल्ड राइट नन तो यहाँ पे फ़र्ज करें आपको लगता है सब ठीक है तो आप इसको टिक लगा देंगे या नन लिख देंगे लेकिन अगर आपका गलत है कोई वर्ड तो आप उसको अंडरलाइन करके उसको ठीक करके लिख देंगे उसकी स्पेलिंग ठीक है इसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको खुद नहीं आते तो इस तरह से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी राइट एक तो आप ये करेंगे दूसरा ये नोट कर लें कि ब्रिटिश इंग्लिश में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ स्पेल्ट जो है वो एस पी ई एल टी होती है और अमेरिकन इंग्लिश में एस पी ई डबल एल ई डी होती है ठीक है यहाँ पर उन्होंने अमेरिकन ही लिखे हुए हैं अच्छा जी अब ये एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपने अगेन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो देखनी है ऊपर पढ़ लीजिएगा इसमें स्पेलिंग भी है बल्कि कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन अच्छा ये ऑल इन वन है ठीक है इसको सारा आपने इस तरह से देखना है अच्छा फिर ये एक्सरसाइज है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें क्या स्पेलिंग की गलती है ये आप लोगों ने देख लेना है ठीक है और फाइनली हमारे पास ये दो लास्ट एक्सरसाइजेज हैं जो ये सिर्फ कैपिटलाइजेशन की है जैसे इन्होंने ऑलरेडी दो एग्जांपल्स दिए हैं मैं आपको ठीक है देखना आपने जहाँ गलती है वहाँ पर करेक्ट करना है जहाँ पर ठीक है सब कुछ सेंटेंस में वहाँ टिक लगा देना और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मार्क्स दोनों को आपने देखना है ठीक है जैसे ये फर्स्ट वाला है कि वी टुक अ लेसन इन जर्मन एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश अब यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगी ए इसको कैपिटल कर देंगे वी का क्योंकि हम सेंटेंस स्टार्ट करें ना तो वी कैपिटल हो जाएगा द डब्ल्यू वी टुक अ लेसन इन जर्मन जर्मन का जी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम है लैंग्वेज है ठीक है एंड ट्रांसलेटेड इट इनटू अब ये इंग्लिश अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन इसको हम कैपिटल उसमें कर लेंगे और ये ई e जो है इस तरह आएगा और उसके बाद इधर आ जाएगा फुल स्टॉप ठीक है इस तरह से करके आपने इसको सॉल्व करना है तो आई थिंक दैट्स इनफ क्वाइट इनफ फॉर टुडे सो कमिंग अप नेक्स्ट विल बी लेक्चर नंबर फाइव फ्रेज एंड क्लॉज टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफि